Ang programang ito ay angkop sa mga batang gustong matuto, maging alerto, alentado, at laging handa. Hello po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating episode. Ito muli si Teacher Rai ng Math Thinker Studio upang maghati ng panibagong aralin sa Mathematics 3. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pagpaparami ng bilang mula isa hanggang sampu. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, gawin muna natin ito. Ibigay ang product ng sumusunod na bilang. Ito ang unang bilang. 5 times 4, ang sagot ay 20. Sunod, 6 times 7, ang sagot ay 42. Sunod, 3 times 8. 24. 1 times 9, ang sagot ay 9. 3 times 0, ang sagot naman ay 0. And 7 times 2, ang sagot ay 14. Ngayon, dumako na po tayo sa ating aralin sa araw na to. Ano ang ibig sabihin ng pagpaparami o multiplication? Ang pagpaparami o multiplication ay ito yung paulit-ulit na pagdaragdag o addition. Alam nyo ba na mayroong tatlong bahagi ng pagpaparami o tinatawag na multiplication, alamin natin, meron itong tinatawag na multiplikan, multiplier, at product. Alamin natin isa-isa kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang multiplicand ay bilang ng piraso o laman sa bawat grupo. Ang multiplier naman ay ang bilang ng grupo at ang product ay ang tawag sa sagot sa pagpaparami. Ito ang ating halimbawa. Alamin natin kung anong tawag sa bawat bahagi nito. So, ang 4 ay yung tinatawag nating multiplikan. Ang 3 naman ay yung multiplier at ang 12 ay tinatawag nating product. Ngayon, pwede naman natin itong isulat sa iba pang paraan. Gaya nito, 4 times 3 is equal to 12. So, yung 4 ay yung tinatawag nating multiplicand. Yung 3 naman ay ang multiplier at yung 12 ay product. Ang multiplicand at multiplier ay tinatawag din natin silang factors. Ngayon, dumako na tayo sa mga halimbawa at narito ang ating unang halimbawa. Okay? So, meron kayong nakikitang mga puso at ito ang unang tanong. Ilan ang grupo ng mga puso? Meron tayong Apat na grupo. Ilan ang puso sa bawat grupo? So, sa bawat grupo, meron tayong tig da dalawang puso. Ilan lahat ang mga puso? So, meron tayong walong puso. Paano isulat ang repeated addition sentence o yung natawag nating paulit ulit na addition. So, pag isinulat natin ito ay 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8. So, ang uulit-ulitin natin ay ang bilang ng bawat grupo. Okay? Kung ilan ang laman ng bawat grupo. Yun ang uulit-ulitin natin. Okay? 
Okay? Dahil meron tayong tigdadalawang bilang sa bawat grupo, so 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to A. Paano naman isulat ang multiplication sentence? Dahil meron tayong dalawang puso sa bawat grupo, so 2 times 4 is equal to 8. At ang 2 natin ang multiplicand, at ang 4 ang multiplier, at ang 8 natin ay ang tinatawag na product. Narito pa ang isa pang halimbawa. Ilan ang grupo ng mga parisukat? Okay, so meron tayong limang grupo. Ilan ang parisukat sa bawat grupo? So meron tayong tig-aanim na parisukat sa bawat grupo. So ilan lahat ang mga parisukat? So, meron tayong bibilangin natin kung ilang parisukat meron tayo lahat. At yan ay 30. Paano isulat ang repeated addition sentence? Dahil meron tayong anim sa bawat grupo, so i-add natin ito 5 times. So, 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 30. At paano naman isulat ang multiplication sentence? Dahil meron tayong anim na parisukat sa bawat grupo at meron tayong limang grupo, so ang ating multiplication sentence ay 6 times 5 is equal to 30. Ang 6 ang ating multiplicand, ang 5 ang ating multiplier, at ang 30 ay ating Product. At ngayon, subukan naman natin itong sagutin. Ipakita ang multiplication sa pamamagitan ng larawan. At ito ang ating ipapakita. Limang grupo ng tatlong tatsudo. Dahil meron tayong limang grupo, gagawa tayo ngayon ng limang box. Ito ay nagre-representa ng limang grupo at ang bawat grupo nito ay naglalaman ng tatlong tatsulok. Ngayon, paano isusulat ang repeated addition sentence? Ito ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 15. Dahil meron tayong tigtatatlong tatsulok sa limang grupo. At paano naman natin isusulat ang multiplication sentence? So ay 3 times 5 is equal to 15. Yung 3 natin na nauna na siyang nagsisilbing multiplicand ay ang bilang ng tatsulok sa bawat grupo at yung 5 na multiplier ay ang bilang kung ilang grupo meron tayo. Ito pa. Subukan natin tong sagutin. Kunan ang patlang para maging tama ang pahayag. Narito ang larawan. So meron tayong apat na grupo na may tigtatatlong bilog sa bawat grupo. Ngayon, 3 plus 3 plus 3 plus 3 ang kabuuan ay meron tayong 12. Apat na grupo ng tatlo ay 12. 3 times 4 is equal to 12. So, dyan na naman nagtatapos ang ating araling sa araw na to. Sana ay nakapagbigay ako ng konting uh, informasyon tungkol sa araling na to. At uh, kung sino pa ang hindi pa nakapag-subscribe dyan, please like, share, and subscribe. At huwag kalimutan, Pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa aking susunod na mga video. So this is Teacher Rai nagsasabing, Good day everyone and paalam!